最初は変化球できました。ここは長打を警戒して外野は下がってますね。うん、そのようですね。これが4球目変化球空振りボール球に思わず手を出してしまいましたいやー難しいボールを振っちゃいましたねはい長打の期待もありましたがあえなく三振ですこれから9回カープの攻撃です一方スワローズはピッチャーが変わります久保がマウンド上に上がっていますきっちりと抑えていきたい場面での投入ですこれから9回ここでカープ代打を送りますバッターボックスには代打の中村スワローズ1点ビハインドで迎える最終回です<音声>いいところへ決めてきますストライクですは何で来るか大きく外れてボールになりますインコースへ大きく外れます。ボールになります次が5球目先頭バッター歩かせましたうんノーアウトからランナーを出してしまいましたうんコントロールに気をつけたいところだったんですがここはもったいない結果となってしまいました初球は打ちうん膝下厳しいボールですね、ええ、まあうまくさばかないと詰まってしまいますねうんなるほどそうですかうん中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですねなるほどそうですねまあ、ここは際どいところも当てていかないといけません、ね、打ちました高い打球センターへこの打球はフライになっています山崎抑えてワンアウトさあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負いますバッターは葉月ここはバントも警戒しておきたいですねうんなるほどそうですかここはバントを警戒する守備体制ですねはいそうですねファウルになりますツーストライクですインコースボールバッターは三番西川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。ここはゾーンを広げて狙っているでしょう。打ちました。小花。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした4対3 1点リードはカープですカープ
最終回スワローズの攻撃ですそしてカープがマウンドに送るのはもちろんこの人ですさあこのピッチャーを打ち崩せるか西さんこういった展開ですと先頭バッタープレッシャーがかかるんじゃないですかそうなんですけどもねまあそうは言ってられないですからとにかく塁に出なきゃいけないですよねそうですよね出塁なるかこの回ですしましたこれはどうセンターに抜けました山田ビットが出ますノーアウトランナー一塁ですうまく持っていきました非常に速い打球でしたしっかり捉えてますしいいバッティングでしたねこの同点に追いつきたい場面でノーアウトのランナーを置いていますバッターボックスには中村まあこのランナーは絶対返したいですからまずは得点圏に進めるべきでしょうねうんなるほどそうですかバ送りバントだ右方向へ転がしたピッチャー取った一塁アウト見事送りバントを決めましたワンアウトランナー二塁最初は変化球できましたボールになりますを外を低め決まってストライクもう一球アウトローへ。見逃してこれで追い込まれる形となりましたバッターの長岡内のボール打っていった抑えてツーアウトアウトこれでスリーアウト試合終了です一打同点のチャンスでしたが追いつくことはできませんでしたヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました西さん結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたねうんまあ流れとしてはね悪くないんですけどもねもうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもねうん明日以降ぜひそのあたり期待したいところです勝ったカープ接戦をものにしました一方のヤクルトスワローズですが残念ながら敗れてしまいましたご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました今日の解説は西俊久さん、赤星憲弘さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したこの辺りで神宮球場から失礼いたします。<音楽>